Musicotrópole é o encontro da nossa música com a grande cidade. A gente gravou o disco e saiu pelo estado de São Paulo, tocando em praças, parques, estações, hospitais, escolas. Enfim, levando essa música para as pessoas onde elas estão. Eu de São Paulo, nasci na Brasilândia e passei lá mais de 20 anos, onde meus pais ainda moram, e por lá eu nunca vi um concerto. Levar essa música instrumental brasileira, contemporânea, para as ruas é o que eu acredito em qual é o papel da música, pensando em música, uma música instrumental, uma música de concerto em 2023. Eu acho que teve uma importância de chegar em públicos muito diferentes do que a gente está acostumado, mas mais do que isso, de poder oferecer uma música brasileira muito autêntica no lugar onde eles estão, né? quer dizer, na rua, nos parques, levando a música para um público que muitas vezes não tem a oportunidade de assistir essa música ou de buscar essa música. Um projeto contemplado por uma lei de incentivo, ele tem uma obrigação ética e moral de realizar isso. Porque é o dinheiro das pessoas e esse investimento tem que voltar para elas, né? oportunidade da vida de estar ali tocando uma música que as pessoas nunca ouviram e ter suporte, de estar com um grupo maravilhoso, de ter um disco gravado com esse grupo e chegar para essas pessoas e essa oportunidade de não acabar com o aplauso somente, né? Mas que ela tem ali o disco, que ela tem acesso e ela pode ouvir depois essa música e que essa música talvez leve ela para outras músicas e isso enriquece justamente o cenário musical brasileiro. que dá acesso ao disco nas plataformas, aos vídeos do projeto e às partituras do repertório, que foram todas publicadas para os instrumentistas, arranjadores, estudantes e interessados que quiserem estudar ou tocar musicotropa. Diferente. Geralmente as pessoas param, olham, tiram uma foto ou fazem um vídeo para postar e seguem. E ali não, elas faziam a sua filmagem para postar ou para mandar para alguém e paravam para assistir. E você descobrindo como isso toca as pessoas visivelmente, principalmente as pessoas que não estavam esperando, que estavam simplesmente passando e despretensiosamente parando para nos assistir. atenção é, nesse tipo de apresentação que a gente propôs é muito diferente de quando você está numa sala de concerto, né? Uhum. 
Uhum. Uma sala de concerto é quase que obrigatório, né? O silêncio e, e a atenção focada no palco, em quem está tocando. Como a gente estava ali num ambiente aberto, isso era um pouco disperso. Então tinha gente jogando bola, tinha... E aí você olhava enquanto estava tocando para um público que estava muito atento ao que estava acontecendo. Então para mim essa atenção aí tem até um sabor mais especial ainda. E além disso também as próprias crianças que apareciam nas apresentações né, e que interagiam com a gente. Acho que a participação dessas crianças no nosso show também mostra o quanto a nossa música é viva e o quanto ela mexe com todo mundo. Oi gente, agora aqui é a Catarina, né, de novo. E a única pessoa que eu ainda não filmei foi o Felipe. Especialmente enquanto a gente estava montando os instrumentos, ver essas crianças se aproximando e fazendo perguntas, e de repente a gente começa a tocar, essas crianças começam a dançar. As interações que a gente teve e continua tendo com as crianças jogam uma parte fundamental nas memórias afetivas que essas crianças vão ter para o futuro. E é onde a gente quer estar, conectando essa música como músicos contemporâneos e como cena 6. na Oswald, na frente da fachada desse edifício magnífico. Uma ouvinte se acercou e me disse que foi uma das experiências musicais mais íntimas que ela teve. Então isso continua me dando essa esperança e essa vontade de que a gente possa criar conexões muito fortes e muito íntimas e no centro de São Paulo, com buzinas de caminhão e ônibus, com essa música nova do Sena 6, Música Trópole. Essa predisposição de escutar o concerto e após o concerto ir conversar com a gente, perguntar sobre o disco e pegar o disco. É gratificante até que é algo que a gente não espera. Quando eu era jovem, escutava muitos grupos que eu gostava muito, mas simplesmente assistia o concerto. Eles iam embora também, embora e a gente não tinha nenhum relacionamento com o pessoal do grupo, né? E ali a gente fazia os concertos, encontrava o pessoal das escolas, os estudantes. A gente falava sobre o sexteto, sobre a nossa proposta, esse lado nosso musical da música brasileira, da música contemporânea brasileira. É, a gente tem um monte de termos técnicos, tem um monte de uhum. influências. Então tem aqui, tem um pouco do frevo, tem o maracatu, tem o baião, tem o barra vento, tem o samba, tem o choro, tem o... Tá, mas o que, que todos eles têm em comum? Todos eles nasceram aqui. Então, okay. o que, que é a música brasileira? Para mim, hoje, é a música que se relaciona com a nossa realidade social, com a nossa realidade cultural, com a nossa realidade histórica. Musicalmente, como a gente fez essa, essa associação, mas principalmente uma música que tenha uma função social e que dialogue com as pessoas. Porque a música ela não pode viver dentro da bolha do músico. A gente faz música pra gente. Mas é muito triste quando ela morre na gente. Né? A gente faz música com a gente e a gente compartilha com as pessoas. A gente está aqui hoje na escola, semana passada a gente estava no parque, semana outra a gente estava na praça, na semana que vem a gente vai estar tá no hospital. A gente está levando essa ideia para as pessoas que não conhecem essa ideia, porque é a maneira da gente espalhar essa, esse pensamento de que a música é legal, ela é maior do que as outras coisas que a gente estava falando e por isso ela é tão importante na vida das pessoas. Né? Essa é a nossa mensagem. interessante para a gente foi o de ter esse contato mais próximo com crianças que estão aprendendo a tocar, né? que estão começando uma vida musical. Vem muita coisa que a gente não espera, né? eles têm uma visão diferente. Principalmente quando são estudantes de música, como foi nos workshops e workshows. A cada pergunta, a cada workshop, com uma pergunta sobre o seu instrumento, sobre a música, que por mais que você tenha estudado mais de 20 anos, você não está esperando. E 
e é interessante também eles poderem escutar e depois de escutar uma música diferente, uma música que ninguém está acostumado, poder falar com a gente, ainda poder trocar essas informações é, de um repertório diferente, de técnicas diferentes e ter essa aprendizagem assim tão próxima, essa troca de informação é realmente muito interessante assim para todos, né? Para a gente também e crédito para eles. sobre aspectos técnicos ou sobre carreira, enfim. Tiveram músicos na minha carreira que me abriram horizontes, às vezes em uma aula. E eu quis estudar música profissionalmente porque eu via orquestras profissionais tocando. E eu acredito que se eu não tivesse visto aquelas pessoas tocando, o meu caminho seria outro. Foi muito bacana ver gerações novas vindo, interessadas em aprender sobre a nossa música, né? Afinal, a gente estava ali falando dessa música que a gente acredita, uma música brasileira, que tem uma complexidade que não se transpõe para o ouvinte. Geralmente as pessoas dividem o que escutam, o MPB, o Erudito, o... a música não é feita para dividir, ela é feita para agregar, para se comunicar. Esse é o total intuito da música do Felipe. Sexteto de uma formação sem precedentes, com sopros e piano, algo que tem cores diferentes, nuances diferentes. Não é uma formação tradicional, nada no grupo tradicional, na verdade. Porque o Felipe sempre chama as pessoas para tocar pelas pessoas e não pelos seus instrumentos. É um compositor de habilidade rara que ele consegue fazer qualquer formação funcionar de uma forma muito peculiar e bastante única e sempre funciona muito bem. O que eu acho que é muito interessante do ponto de vista da escuta é que a gente, em cada música, acessa um tipo de sonoridade das combinações possíveis desses instrumentos. Ele trabalha a música de uma forma livre, de uma forma contemporânea, assim, tendo em conta que ela traz à tona todas as sonoridades presentes na música instrumental contemporânea, e elas são todas ali amarradas com técnicas estendidas. Ele traduz essa complexidade em uma sonoridade que chega muito perto das pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de música. É igualmente interessante para pessoas que já estudam música e até grandes compositores. Ele, ele trabalha em todas essas camadas. Eu acho que a, a palavra é essa, a música do Felipe, a música do Sena 6, né? Ela comunica e chega em todas essas camadas trazendo uma mensagem. A cena que ficou marcada para mim foi na Fundação Casa, a primeira Fundação Casa que a gente tocou. 
Primeiro por estar ali tocando, acho que tem uma importância ética e, e moral e civil gigante. Foi a primeira vez que fui tocar uma filosofia em casa. A gente fez dos meninos e das meninas, mas dos meninos é algo que eu nunca vou esquecer, assim, da cena deles ali paradinhos escutando a gente tocando. E eles começaram a se soltar e fazer perguntas pra gente. A gente foi ali se entrosando e batendo um papo. Foi muito interessante. Como eu disse, eu vim de um lugar que alguns amigos meus, na realidade, também foram para uma fundação casa. E é muito importante que aqueles meninos tenham ouvido essa música. Eu queria que meus amigos também tivessem tido essa oportunidade. Sabe quando você curte tocar?